ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் ஒன்றாம் தேதி கருணாநிதி தயாளு அம்மாள் தம்பதியின் மகனாக பிறந்தார் ஸ்டாலின் ரஷ்யாவின் முன்னாள் அதிபர் ஜோசப் ஸ்டாலின் நினைவாக அவருக்கு ஸ்டாலின் என பெயர் சூட்டினார் திமுக தலைவர் கருணாநிதி சென்னை சேத்துப்பட்டில் உள்ள கிறிஸ்தவ கல்லூரி பள்ளியில் ஸ்டாலின் சேர்ந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழில் பள்ளி மாணவராக இருந்தபோது தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து கோபாலபுரம் இளைஞர் திமுக என்ற அமைப்பை தொடங்கிய மு க ஸ்டாலின் அதன் மூலம் அப்பகுதி மக்களுக்கு சேவையாற்றினார் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் ஆட்சியில் அமல்படுத்தப்பட்ட மிசா சட்டத்தின் கீழ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சிறைவாசம் அனுபவித்த மு க ஸ்டாலின் அதன் பின்னர் தமிழக அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத இளம் தலைவராக உருவெடுத்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட திமுக இளைஞரணியில் அமைப்பாளராக சேர்க்கப்பட்ட ஸ்டாலின் பின்னர் படிப்படியாக இளைஞரணி செயலாளர் பதவிக்கு உயர்ந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு சென்னை ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட மு க ஸ்டாலின் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களில் ஒருவரான கே ஏ கிருஷ்ணசாமியிடம் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூத்தி இரண்டு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார் எனினும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஸ்டாலின் தன்னை எதிர்த்து நின்ற தம்பிதுரையை இருபதாயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்று சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஆனார் அதைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டு சென்னை மாநகர மேயர் பதவிக்கும் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஸ்டாலின் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு திமுக மீண்டும் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற போது உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற மு க ஸ்டாலின் பின்னாலில் துணை முதலமைச்சராகவும் இருந்து தமிழக மக்களுக்கு சேவையாற்றினார் நீண்ட காலமாக ஆற்காடு வீராசாமி வசம் இருந்த திமுக பொருளாளர் பதவி இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு ஸ்டாலினுக்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக பிரச்சாரத்தை தலைமையேற்று வழிநடத்திய மு க ஸ்டாலின் இருபத்தி மூன்றாக இருந்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை எண்பத்து ஒன்பதாக உயர்த்தினார் இதனால் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டது திமுகவில் படிப்படியாக உயர்ந்துள்ள மு க ஸ்டாலினுக்கு தற்போது திமுகவின் செயல் தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது